ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪಾಲು ಏನಿದೆ ಅದು ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಬಜೆಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಏನು ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ತೆರಿಗೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ ಆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ತೆಲಂಗಾಣ ಗೋವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಪದೇ 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 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಕೆಣಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೆರಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾವೇನು ತೆರಿಗೆ ಪಾಲನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಐದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನಾದರೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ನಿಮ್ಮ ನೀತಿಗಳಿದೆ ಆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಇದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ತಿರ್ಚಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೂಗು ನನ್ನ ಕೂಗಲ್ಲ ಇದು ಈ ಹಿಂದೆನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೂಗನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು 
ನಾವು ಕೂಡ ಬಾಂಧಾಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಬೌಟ್ this uh, tax devolution in 2022 when i was a member of parliament now also they have continued in a same way whatever they have uh, issued a notification yesterday 6458 crores uh, it is very less all over the karnataka we have received only 28000 crores in uttar pradesh only they have got 31,000 crores. This is the discrimination about South India. What government of India is doing it. Once again, I urge on the government of India to verify and rectify immediately. Don't play with sentiments of South Indians and Canada. This is my answer. Sir, the government in the cabinet yesterday has decided to draw ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್